Intanto chiedo a Stefano Paolillo di presentarsi in tutti i suoi ruoli che <ride> <ride> riguardano però, come dire, quello che è la sua attività professionale legata a questo importantissimo premio, articolo 11. Allora, partiamo semplicemente dal fatto che eh, 26 anni fa ho cominciato a lavorare per la RAI in quanto operatore di ripresa e in questi 26 anni ho lavorato soprattutto con, eh, in ambito giornalistico, eh, co, fianco a fianco con i giornalisti e quindi ho cominciato a eh, conoscere l'informazione stando dall'altra parte, quindi al di qua. E, mh, in questa attività io mi sono ritrovato anche eh, dentro alla giuria del premio Ilaria Alpi, eh, in qualità di operatore c'era una, c'era una sezione, perché il premio non esiste più, è stato sospeso, e c'era una sezione dedicata agli operatori. E allora ero presidente di un'associazione di operatori e quindi eh, il presidente Sergio Zavoli ha consentito di entrare, a farmi entrare in giuria, io entro in questa giuria e per 11 anni ho visto... Uh, um, come venivano premiati i giornalisti uh, assistendo alle loro premiazioni alle loro riunioni della giuria e mi sono reso conto nel tempo che um, un certo tipo di giornalismo un certo tipo di giornalisti non uh, sarebbero mai riusciti a vincere un premio perché non arrivavano a superare alcuni filtri che comunque consapevolmente o inconsapevolmente venivano posti tra loro e un riconoscimento come un premio parlo di consapevolmente e inconsapevolmente perché eh, sono anche uno psicologo e quindi in qualità di psicologo eh, diciamo che sono portato a leggere i comportamenti quindi al di là di quello che viene dichiarato riesco a rendermi conto di alcuni meccanismi del comportamento che appunto mi hanno portato a quella conclusione e mi sono chiesto eh, come si poteva fare per incentivare quel tipo di prodotto giornalistico, quello fuori dai clamori, fuori dalle grandi redazioni e, e quindi un riconoscimento come un premio mi sembrava la cosa più adatta per, chi, per ottenere questo scopo. Ho visto che tra l'altro anche nelle tue modalità hai un modo molto aperto di relazionarti e quindi immagino che con questo criterio basato naturalmente sulla qualità dei giurati che tu hai chiamato accanto a te tu abbia scelto delle persone adatte a giudicare il lavoro di questi diciamo di questa nuova forma di giornalismo che poi propriamente nuova non è ecco e, Qual è la base dalla quale sei partito? Perché poi mi pare chiaro che tu abbia scelto anche quelli che ne fruiscono. Il premio nasce proprio per chi sta dall'altra parte del giornalismo, cioè chi ne ha bisogno. Noi eh, che viviamo in, nella nostra società siamo assolutamente connessi con tutto il resto e uh, la, uh, l'andamento di una vita può dipendere dalla qualità delle informazioni che tu hai, che ti arrivano per cui il punto di vista è proprio quello delle persone, gli aiutanti finali uh, se io vado a comprare delle scarpe so perfettamente se una scarpa mi sta bene, la uso per cui so perfettamente giudicare quanto è fatta bene non mi interessano i particolari costruttivi, mi deve andare bene non mi deve dare problemi e mi deve essere utile un'informazione non è molto diversa mi deve essere utile e uno dei parametri che noi diamo ai uh, nostri esploratori vedrò anche perché ci sono gli esploratori è quello che l'informazione debba essere utile utile a capire il mondo in cui stiamo vivendo una particolarità anzi la particolarità di questo premio è che uh, da statuto non sono ammessi né nell'organizzazione né nella giuria giornalisti ovvero siamo noi utenti che decidiamo chi vince chi ha fatto un buon prodotto ma ulteriore caratteristica di questo premio è che non ci si può candidare siamo noi che scegliamo noi abbiamo tra il comitato organizzatore e gli esploratori che ci segnalano eh, i pezzi, i video, le foto, quello che sia ci segnalano 
cosa secondo loro valeva la pena di leggere o di vedere che era importante, era ben fatto e quindi noi li raccogliamo e a fine anno eh, la giuria si riunisce, giuria senza giornalisti con persone di vari profili naturalmente sociali, di competenze culturali, quello che vogliamo e decidono tra quelli che il comitato organizzatore ha selezionato perché l'anno scorso siamo arrivati quasi 100 elaborati solo per i prodotti informativi decidono chi, chi merita il premio solo a quel punto l'autore dell'articolo ne viene a conoscenza perché lo contattiamo e diciamo guarda hai vinto un premio lo so per quanto possa essere piccolo hai vinto un premio ti diamo un premio e noi non facciamo cerimonie non facciamo gli consegniamo una targa chi vuole la viene a ritirare chi non vuole gliela spediamo a casa non abbiamo bisogno di vederti ti diciamo solo hai fatto un buon lavoro grazie molto 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 democratico molto bello molto 2.0 anche diretto e quello che ti chiedo è intanto eh, co come venite a sapere della qualità di un certo tipo di lavoro eh, se, se, se leggete anche come dire, la storia poi di chi l'ha costruito questo, questo lavoro, parliamo di servizio, insomma, questo, questo apporto giornalistico, quindi se fa, fa parte un po' tutta la storia del, del giornalista o se vi interessa solo il prodotto in quanto tale e, e quali sono le caratteristiche quantomeno principali sulle quali voi formulate un giudizio perché, o, o sui qua, su, sulle quali noi anche formuliamo un giudizio visto che noi utenti poi possiamo aspirare a, a, come dire, a giudicare e io lo dico già per prima perché ho fatto parte della giuria quindi insomma ce lo diciamo già da subito insomma. io lo so come ho giudicato ma volevo sentirlo da te qual è la, la cosa che tu hai chiesto un po' a tutti no? le persone che hai coinvolto Uh, alla giuria viene detto uh, di giudicare secondo il proprio metro l'unica uh, specifica che diamo è se ti è stato veramente utile questo articolo cioè se ti ha fatto capire qualcosa che non avevi ancora capito e questa è la funzione dell'informazione l'informazione non è semplicemente la notizia è anche la cornice in cui viene data la notizia se tu giornalista o anche Uh, non giornalista ma che fa informazione oramai ci sono tantissimi blog di informazione per cui se mi hai fornito una informazione che io posso metabolizzare che posso capire, posso usare poi nella mia vita quello è un buon prodotto poi scegli i secondi parametri che più ti piacciono senti, è un premio che sta acquistando mi pare non solo autorevolezza ma anche ha sollecitato l'interesse di tantissime altre come dire, categorie anche quelle più giornalistiche no? che voi diciamo in un certo senso non invitate ecco, che comunque non fanno parte del vostro interesse principale eh, come lo vedi proiettato in futuro questo premio? e una seconda domanda così ti faccio parlare così molto libero eh, se tu hai notato nel tempo un cambiamento in positivo o ahimè anche in negativo della sfera legata all'informazione tutta, quindi non solo quella che arriva a voi no? come, come premio. Allora, parto dalla seconda per arrivare alla prima. Il, il, il quadro generale dell'informazione eh, si sta rapidamente deteriorando, per la semplice ragione che eh, chi non ama che venga fatta informazione ha scoperto che è molto più economico uh, mandare e, e in overload, in, 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 in saturazione il mondo dell'informazione piuttosto che cercare di governarla per cui eh, siamo invasi dall'informazione il, il, il web se all'inizio era una democratizzazione dell'informazione alla fine è diventato semplicemente un enorme groviglio dove districarsi non è semplice infatti non, non è che arrivano questi articoli queste valanghe di articoli o di video perché non è semplice eh, ti faccio un caso banale proprio di quest'anno eh, c'è stato eh, la, un servizio delle Iene sulle Blue Way cioè quel fenomeno degli adolescenti che arrivavano a suicidarsi lì, come effetto di un certo gioco tempo tre giorni si è scoperto che era una bufala ok? Sì. ma per tre giorni tutti. tutti sono stati invasi da questa informazione 
e quelli che cercavano una verifica delle fonti erano assolutamente sparuti e in minoranza, per cui è passato il messaggio gli adolescenti si suicidano perché giocano, fanno un gioco mortale. Non è vero, gli adolescenti non sono così deficienti, sono molto più intelligenti, però il meccanismo che veniva sviluppato era quello di inondare di informazione, comunque esso sia fake, giuste, in modo tale che l'unica sensazione che riesce ad avere il pubblico è... Boh. Ecco, quell'indecisione determina una, uh, un atteggiamento um, uh, doppio. Da un lato ci sono quelli che cominciano a cercare le verifiche, a cercare l'informazione, sono quelli più attivi, ma la grande maggioranza prende semplicemente le distanze. Per cui, ecco l'effetto di Groviglio, smettono di informarsi, prendono per buono il primo input che hanno e si formano il quadro del mondo in base a quel primo input. È esattamente l'obiettivo più o meno consapevole di chi fa questa informazione. Questo è il grande pericolo. Quindi, dove sta andando il premio? Il premio fa molta fatica, naturalmente, perché... Siamo proprio in un clima di eh, disinteresse all'informazione. È proprio quello che probabilmente anche deliberatamente si sta cercando. Evitare che la gente si informi. Certo. E quindi noi stiamo cercando invece di andare controcorrente. È una fatica del diavolo, naturalmente. Certo. Senti, l'app, scusami, o, o comunque il servizio che rivela le bufale, che è da poco, insomma... Ce cioè ne sono attivo, alcuni. Eh, che funziona, secondo te? Cioè è stato un aiuto in questo? Assolutamente. Ah. Uh, ci sono due operazioni da fare immediatamente come arriva una notizia sensazionale mh, due informazioni verificarla su google prima cosa e poi ci sono questi siti come butac oppure uh, l'antibufa la, ce ne sono alcuni che in, in, in qualche ora sono andati a verificare la notizia e sono utenti e sono Quindi, utenti co come, come noi, come esatto. noi che, che, esatto. che leggiamo, che guardiamo esatto. che premiamo infatti la, ah. famosa, mi riallaccio alla notizia del blu e io in, in due ore ho cominciato a capire che era una bufa perché nella comunità degli psicologi subito si è andati a verificare la provenienza di questa notizia sembrava strana, cioè non ci tornava il meccanismo e quindi in poco tempo è stata smontata. Però bisogna andarsela a cercare. Se si se hanno solo certe fonti avrai solo un certo tipo di visione del mondo. Senti, quando è la prossima? Quando sarà la prossima diciamo, edizione? Intanto a che numero siamo arrivati? Siamo alla terza alla edizione. Terza, no? mm. Siamo alla terza edizione e il termine ultimo per inviare le segnalazioni è il 31 dicembre naturalmente chiunque può diventare eh, esploratore del premio basta candidarsi noi vaglieremo la candidatura e verrà immesso nell'elenco degli esploratori che possono inviare le segnalazioni um, 31 dicembre è il termine ultimo per presentare le segnalazioni uh, nei primi 15 giorni di gennaio la, il comitato organizzatore li vaglierà e Uh, selezionerai 5 per ogni sezione, le sezioni sono 4 e alla fine, l'ultima metà di gennaio, i giurati si pronunceranno e nei primi giorni di febbraio comunichiamo ai vincitori ah guarda hai vinto Beh, bella soddisfazione per voi che avete ideato questa, questo premio rarissimo e meritevole e meritorio e per le persone che, che poi ricevono il premio forse la, la conferma che quando si fa un buon lavoro qualche volta qualcuno se ne accorge e ti premia <ride> infatti la sensazione che loro ci rimandano quando li contattiamo è incredulità piacevole sì. stupore eh, sì, immagino esatto. oddio mi avete notata no? eh, sì. è questa la, la cosa strana si pensi, sentono stranamente notati pensi che questo aiuti il loro lavoro per esempio? io sono convinto eh. di sì sono convinto di sì perché è un, un tipo di riconoscimento senza la necessità di fare compromessi. Certo. È gratis. Ti arriva gratuito. Beh, una delle poche cose belle della vita è quando il tuo lavoro fatto con impegno, con dedizione, con onestà intellettuale, poi viene riconosciuto da qualcun altro che spesso è simile a te, perché tra simili ci si riconosce. E io credo, ed è la domanda che ti faccio, che forse è vero che da soli è molto difficile che siamo in un mare magno incredibile dove tutto è abbastanza oscuro sempre di più ma che forse insieme 
isola per isola si possono costruire dei territori mobili ma stabili. Tu che ne pensi? Eh, ehm, probabilmente in questo tipo di società che ci troviamo, con questa grossa pressione globalizzante, eh, i tessuti sociali saranno per forza reticolari saranno una serie di punti nel tempo, nello spazio, che potranno riconoscersi tra loro e rimanere in contatto. Si perde in presenza fisica, la devi andare a cercare deliberatamente la presenza fisica, ma poi diventa un cemento molto forte quando poi si è ritrovati, per cui le distanze in buona parte vengono annullate.